şurada Vakıflar Genel Müdürlüğü tahsis protokolü ile Kültürel Sanat ve Gençlik Merkezi hizmetlerinde kullanılmak üzere 22.12.2022 tarihinde 10 yıl süreyle şurada yazıyor. 2022 tarihinde bu da Vakıflar Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı 2022 yılındaki karar 10 yıl süreyle Beyoğlu Belediyesi'ne tahsisi uygun bulunmuştur. Tarih 12.12.2022. Dolayısıyla 12.12.2022'de 10 yılına tahsis edilen Terasanta Manastırı maalesef bugün haksızca, hukuksuzca daha protokole 8 yıl varken ikinci yılın sonunda tahliye ediliyor. Şimdi bize bir ay önce 7. ayda gelen vakıflardan tebligat buydu. Niye iptal ediyorsunuz dediğimizde şunu yazmışlardı. Bir demişler içine mescid açmışsınız. Bunu özellikle basın mensuplarına altını çizerek yazıyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yolladığı yazı burada ve içerisine ikinci katını ise mescit olarak kullandığınız. İptal nedenlerinden birisi mescit açılmış olması, iptal nedenlerinden ikincisi kütüphane açılmış olması, iptal nedenlerinden üçüncüsü de burada bulunan kafenin açılmış olması. Tabi ilginç olan bunların hepsi biz göreve gelmeden 8 ay önce açılmış yerler. Dolayısıyla geçmiş 8 ayda sorun olmazken bugün neden sorun ettiniz? Geçmiş 8 ayda bunlar sözleşmeye aykırı diye herhangi bir tebligatta bulunmazken bugün niye bir anda yetkiniz olmamasına rağmen bu sözleşmeyi iptal ettiniz? Şimdi sözleşmede şöyle yazıyor kıymetli basın mensupları. Herhangi bir sözleşmede aykırılık varsa bir aylık bir süre verilecek diyor size. O sürenin sonunda düzeltmezseniz sözleşme iptal edilecek diyor. Yine burada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün protokolü bize herhangi bir süre verilmeden bu üç gerekçe öne sürülüp sözleşmeniz bitirildi, anahtarları teslim edin dendi. Şimdi geçen cuma bunu yaşadık, bu cuma yaşıyoruz. Önümüzdeki cumaya ne olacak bilmiyoruz. Ancak Peygamber Efendimizin bir lafı var biliyorsunuz. Zalime karşı durmak Cihatın en büyüğü diyor, cihatın en büyüğü zalime karşı hakkı savunmaktır diyor. Dolayısıyla biz burada hakkı hukuku savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz haklıyız, biz dünden daha da güçlüyüz. Niye? Bizim yanımızda, bizim arkamızda Beyoğlu'nun 45 mahallesi var. Bizim arkamızda Kasımpaşa var, Hacı Ahmet var, Cihangir var, Örnektepe var, Piyale Paşa var. Bizim arkamızda Beyoğlu'nda yaşayan bütün hemşeri gruplarımız var. Bizim arkamızda emekli evinde 1 liraya çay içen Mehmet amca var. Bizim arkamızda 2096 tane her gün beslenme çantası evine giden Eymen evladımız var. Bizim arkamızda her gün engelsiz taksiyle bacakları hasta olduğu için yürüyemeyen Mehmet amcanın kullandığı engelsiz taksiyi kullanan Mehmet amca var. Bizim arkamızda Beyoğlu halkı var. Biz buraya görevlendirmeyle değil, biz buraya halkın oyuyla Halkın iradesiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada savunduğumuz bizim kendi hakkımız, hukukumuz değil, 218 bin Beyoğlu seçmeninin hakkı ve hukukudur. Burası biz geldiğimizde tek bir kültürel etkinliğe ev sahibi yapmamışken, bizim dönemimiz bize şu kısacık yaz döneminde 7 tane konsere, onlarca açık hava sinema gösterimine, yine defalarca başkonsolosluklarla yaptığımız etkinliklere, Ev sahipliği yaptı ve Beyoğlu'nun kültür sanatına yön, yön verecek 30'a yakın sanat üreticisiyle buralarda defalarca toplantılar yapıp Beyoğlu'nun kültür sanatına yön verme gayreti içerisindeydik. Tüm bu çabaların sonucunda buradaki kafeyi de her gün 1500'e yakın genç kardeşimiz kullanıyordu. Dolayısıyla burası aslında Beyoğlu Belediyesi'ne değil, burası az önce saydığım kültür sanat tüketicilerine, genç kardeşlerimize, kütüphaneyi kullanan kardeşlerimize kapatılmış durumda. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Bugün bürokrasiyle, bugün yargıyla siyaset dizayn edilmeye çalışıyor. Beyoğlu Belediyesi'ne bürokrasiyle engel olunmaya çalışılırken, Maalesef Büyükşehir Belediye Başkanımız da bugün yargıyla, siyaset yasayla karşı karşıya. Bunların konuşuluyor olması bile bir demokrasi ayıbıdır arkadaşlar. 
bunların konuşuluyor olması bile ülkede demokrasiyi içine sindirememen bir e, uzantısıdır. Dolayısıyla kimin siyaset yapacağına, kimin Türk halkının önünde sandık iradesiyle seçilip seçilmeyeceğine bürokrasi ya da yargı değil Türk halkı karar verecektir diyorum ben. Beyoğlu'nda Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hukuksuzluklar, adaletsizlikler ve engellemelere yönelik Beyoğlu Belediye Başkanımız Sayın İnan Güney'e bir dayanışma göstermek için burada 39 ilçe başkanımızla, 26 belediye başkanımızla, il yöneticilerimizle, kadın kolu ve gençlik kolu başkanımızla, meclis üyelerimizle burada Terrasanta'dayız. 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu'nda demokrasi tecelli etti ve 31 Mart seçimlerinde Beyoğlu halkı bir karar verdi. Beyoğlu halkı 31 Mart'tan itibaren Beyoğlu'nu Belediye Başkanımız İnan Güney'in yönetmesine karar verdi. Ancak 31 Mart'tan bugüne kadar çok planlı ve sistematik bir biçimde Beyoğlu'nda özellikle bürokratların bir takım hukuksuz uygulamalarına, bir takım engellemelerine, bir takım adaletsiz uygulamalarına şahitlik ediyoruz. Burada cezalandırılan kimdir? Burada cezalandırılan İnan Güney değildir. Burada cezalandırılan Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Burada cezalandırılan Beyoğlu halkıdır. Bu uygulamaları gerçekleştiren, bu engellemelerin, bu hukuksuz kararların altına imza atan bürokratlara seslenmek istiyorum. Lütfen partizanlığı bir kenara bırakın. Bu uygulamaları ya bir yerlerden talimat alarak gerçekleştiriyorsunuz ya da birilerine şirin görünmek için bu uygulamaları gerçekleştiriyorsunuz. Sizler... Hepimizin vergileriyle aldığınız maaşlarla o koltuklarda oturan bürokratlarsınız. Sizler toplumun her kesimine eşit yaklaşmak zorundasınız. Sizler bütün kurum kuruluşlara eşit yaklaşmak ve eşit hizmet etmek zorundasınız. Günün sonunda bu halkın vergileriyle toplumun tüm kesimlerinin vergileriyle aldığınız maaşlarla o koltuklarda oturduğunuzu unutmamanız lazım. Buradan bürokratlara başka bir soru daha sormak istiyorum. Eğer 31 Mart'ta Beyoğlu halkı İnan Güney'i değil de bir önceki dönem görev yapan belediye başkanını seçmiş olsaydı TRT binası için 10 milyon ecri misil gönderilecek miydi? Hayır gönderilmeyecekti. Çünkü 10 yıl boyunca bila bedel bir biçimde TRT binasında Beyoğlu Belediyesi'nin hizmet vermesine izin verildi. Ama 31 Mart'ta İnan Güney bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İnan Güney belediye başkanı seçildiği için... 10 milyonluk bir ecri misil gönderildi. Eğer Haydar Ali Yıldız 31 Mart'ta seçilmiş olsaydı ve görevine devam etmiş olsaydı Beyoğlu'ndaki el emeği pazarı kaldırılacak mıydı? Hayır kaldırılmayacaktı. Çünkü geçmişteki uygulamaların hepsini biliyoruz. Bugün bizim Taksim Meydanı'nda hiçbir etkinliğimize izin vermeyenler, 1 Mayıs Meydanı'nı 1 Mayıs'a Taksim'i kapatanlar, Taksim'de hiçbir etkinliğe izin vermeyenler, geçmişte Taksim Meydanı da dahil olmak üzere Beyoğlu Belediyesi'ne hem meydanlarda hem sokaklarda el emeği pazarlarına izin vermişler. Ama İnan Güney Beyoğlu'nda belediye başkanı seçildiği için bugün el emeği pazarını kolluk güçlerinin marifetiyle kaldırıyorlar. Ve yine şunu ifade etmek isterim. Eğer 31 Mart'ta Haydar Ali Yıldız belediye başkanı olarak seçilmiş olsaydı Kasımpaşa'daki o ek hizmet binası boşaltılabilecek miydi? Hayır boşaltılmayacaktı. Çünkü zaten rakip siyasi partinin belediye başkan adayı 31 Mart öncesinde Kasımpaşa'daki ek hizmet binasını bir seçim propagandası haline getirmişti. Kasımpaşalılara buraya belediye hizmetini ayağınıza getirdik diye reklamlar yapmıştı, panolar asmıştı ve ne yazık ki o bürokratlar Haydar Ali Yıldız seçilseydi böyle bir uygulamayı gerçekleştirmeyeceklerdi. Bugün de burada bu kültür alanını, bu sanat alanını tahliye ettirerek yine Beyoğlu halkını cezalandırmak istiyorlar. Buradan şunu ifade etmek isterim. Bu çifte standartın nedenini hep birlikte sorgulamak zorundayız. Bu bürokratlara şunu söylemek zorundayız. Siz bir siyasi partinin değil, halkımızın bütününün, devletin bürokratlarısınız. Lütfen partizanca davranmayın. Ve şunu da ifade etmek isterim. Kıymetli basın emekçileri, 
çok kıymetli komşularımız bu uygulamalara ne yazık ki sadece Beyoğlu ilçemizde bu uygulamalarla karşılaşmıyoruz. Bakın bugün 31 Mart'tan sonra bir tasarruf tedbirleri genelgesi yayınlandı. Bu tasarruf tedbirleri genelgesiyle belediyelerimizi finansal baskı altına almak istiyorlar. Belediyelerimiz proje gerçekleştirmesin istiyorlar. Ama bir yandan da kendi lüks ve şatafatlı hayatlarından vazgeçmiyorlar. Kendi lüks ve şatafatlı hayatlarından vazgeçmeden tasarruf tedbirleriyle belediyelerimize bir finansal baskı uygulamak istiyorlar. Yine 20 yıldır biriktirdikleri SGK borçlarını 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de 412 belediye kazanınca İstanbul'da 14 belediye sayısını Cumhuriyet Halk Partisi 26'ya çıkartınca 20 yıldır biriktirdikleri SGK borçları aklına geldi, akıllarına geldi. Konuyu gündeme getirdiler ve şimdi her ay belediyelerimize gelen İller Bankası payından kesinti yapıyorlar. Her ay İstanbul'da ve Türkiye'nin dört bir yanında belediyelerimize gelecek olan İller Bankası payının ciddi bir bölümünü kesiyorlar. SGK ve vergi borçları nedeniyle. Buradan seslenmek istiyorum. 31 Mart'tan önce 20 yıldır bu SGK borçları birikirken neden İller Bankası payından bu borçlar kesilmedi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de birinci parti olunca böyle bir uygulamaya gittiniz? Bunun sebebini Türkiye kamuoyu biliyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler personel maaşını ödemekte zorlansınlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet etmesinler, proje yapmasınlar. Ama şunu ifade etmek isterim. İstanbul'da 26 ilçe belediye başkanımız tüm bu engellemelere rağmen, tüm bu mevcut siyasi iktidarın belediyelerimizin elini kolunu bağlama çabalarına rağmen İstanbul'da Gerçekten çok güçlü sosyal demokrat belediyecilik uygulamaları gerçekleştiriyorlar.